我照相机啊，你要录影啊？我还没想到有什么用途，看心情吧。你分明是想让我们出丑吗？怎么样，不想道歉？没关系，我今天心情好，非常有耐性，可以慢慢等你开口为止。<笑>王副总，之前你说要他们道歉，我把他们带来了，但是没有说要这样做是不是有点？我想怎样就怎样。到底你们说还是不说？莫副总，真的很……等等等等等等等等，回复了，皇上正在赶来的路上，真的？嗯，什么皇上？你的顶头上司，鸿财集团 CEO。什么、啊？他已经是让人在耍手段，看他怎么对付你。想要搬救兵，要先做好功课。Charles 是我的表弟，你觉得表弟会对表哥怎么样呢？哼，如果你们没有诚意道歉的话，没关系，我都不勉强。可是，这个游戏我一定会继续玩下去的。我们走。你们在搞什么？不是说好要来道歉的吗？啊，我。我什么？我听不清楚。等等，皇上真的来了 ，CEO 来了。这些错，干嘛？好久不见，好久不见，这么巧啊？不是巧合，我是特地为你而来。Charles， 这位是电视台的制作总监 George， 这位是电视台的监制 Ken。你好，女朋友啊？被我抛弃的前男友。被你抛弃的前男友？哎呀，完了！面煮好啦。哦，谢谢吗？我很烦啊，陪我聊天吧。烦什么啊？不知道你姐姐怎么样了。姐那么聪明，不用担心啦。可是我最近心里真的很不舒服啊！最近我眼皮一直在跳，人家说啊，左眼跳是财，右眼跳是灾。我的右眼从早到晚啊，眼皮一直在跳，我真的担心你姐有事情发生了。还有啊，我们店里啊，租金又起了，起了一倍啊。总之，什么事情都不顺。妈，你太迷信了。眼皮跳呢，是很正常的生理反应。我每次玩到累的时候，或者不够睡的时候，我眼皮也是一直跳啊
，又不见得我有什么天灾。操，乱讲话！那你就少玩 game 啦。妈，我看你是太累了啦，不够睡。我最近啊，老是睡不好，头也很痛啊。帮你按摩。其实啊，你只要不要一直玩电脑，真的是一个乖孩子啊。放心了，妈，我玩电脑可以养活我自己的。哎，哎，快点吃，已经凉了，你吃你吃，我去睡觉了。嗯，好好休息啊。嗯，事情的经过我都已经了解，你们不用道歉。不用道歉，那你要我们怎样啊？你们都没有做错，何必道歉 ？Charles， 什么意思？你不是来帮我的吗？你以公司副总裁的身份跟女人搞不道德交易，甚至胡乱动用公司的资金，我不能再任由你继续这样下去。这全都是谣言，有人恶意重伤我的，你你都相信吗？是谣言还是事实？你心里最清楚。我现在以 CEO 的身份。暂停你所有的职务，在事情调查清楚之前，你不用再回去公司。Charles， 我是你的表哥，你要这样对我吗？在公在私，这是正确的决定。好，我需要跟你们电视台道歉。因为公司用人不当，导致你们太多麻烦。万一你们有什么损失，我们公司愿意承担责任。Charles， 谢谢你，非常欣赏你的明白事理和公私分明。真是百闻不如一见啊！希望以后有机会可以跟贵公司合作。之前莫副总跟你们洽谈的合作方案，我会仔细研究，再联络。杨导播，不好意思，这次委屈你了，让你喊冤，我该向你道歉。没事，只要你们知道我是清白的，那就够了。嗯、这么久没见面，改天约出来吃饭吧。我们再联络。没事了，事故一场，继续努力。走。呜，终于没事了。为什么那么担心？那个 Charles 看起来像是一个公私分明的好人，应该不会对我们有什么坏主意的啦。嗯哼，如果他要整你的话，刚才就是最好的机会，别担心啦。哎，这里谁的？哦，小瀑布是有危机吗？这是给你解决问题的。给我的？那为什么不写名字？万一人家拿走了怎么办啊？你现在不是拿到了吗？你在干嘛？这两天耍性子啊？我没有耍性子，我现在要出门，晚上不回来吃饭了。啊，事情终于圆满解决，我们去庆祝吧。你什么主意啊？嗯，我们去吃一顿饭，然后唱 K。可以。你们去吧，我有急事要先走了，拜拜。好，拜拜。
起，走向未来。谢谢你啊，我知道你也帮了我们很多。我帮了你什么？反而是你自己交友广阔，请来了红彩集团的 CEO 乔世聪帮你解决。<笑>对啊。嗯，这世界也真小。感觉你们的交情不浅。超冲是我的大学学长，我们认识很久了，不过已经很久没有联络了。哦，原来如此。不过我刚才看他看你的眼神，好像看到昔日的情人那样。不知道的还以为。你们曾经是一对呢。其实我，我们是有交往过了，不过只维持半年而已。哎，小心！学长，言说玉这么巧，一点都不巧，真的是可遇不可求啊！有这么夸张吗？学长，你可不可以高抬贵手帮我一个忙？投降啊！高抬贵手，这样啊。他就是我男朋友张振宏。你是有男朋友？当然有啊，就是他，他才是我喜欢的类型，所以你就不要在我身上浪费时间了。好了，谢谢学长。不用谢，女朋友。就这样，我们开始交往。振宏为人体贴，细心。既然对你那么好，你们为什么要分手啊？他什么都好，就是有一样不好，也是我最不能忍受的。他一直都希望我可以融入他的家庭跟他的生活方式。哦，也难怪，他的父亲是亚洲富豪，那种上流社会的社交场合，应该不少吧？是一大堆啊。他虽然没有逼我改变。可是，一直买一些名牌的衣服啊、包包啊、鞋子啊、化妆品给我，还有介绍一大堆人给我认识，还真是用心良苦啊！我就是不想接受，我最讨厌被别人控制了，更不想要为一个人改变自己。Happy birthday to you, Happy birthday to Chen Ho, Happy birthday to you. 谢谢爸爸妈妈，谢谢叔叔，谢谢阿姨，谢谢大家出席我生日 party。今天我真的很开心。其实今年我只有一个心愿，那就是跟我爱的人开始一个家。哇！淑玉。你能实现我的愿望吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，快说 ，yes。对不起，我不能答应你。我已经跟你说过很多次了，我们两个根本都不适合，我们不会有将来的。为什么你一直听不进去？你这样逼我，我会走投无路的。对不起，我受够了。太帅了，严淑玉，你居然敢在他父母和亲友面前这么说他，我真的很难想象他当时的表情。我知道我是绝情了一点，啊，但是我真的没有办法啊！如果我不这么做的话，他怎么可能会死心？后来呢？他有没有回来找你？没有啦，后来听说他出国了，这几年都没有回新加坡，所以我才会有点担心。担心他是不是回来报复之类的？想太多了，不用那么担心
我看他刚才处理问题的时候，分明是站在你这边的，而且你也说了，他不是那种表里不一的人。第一也是那么跟我说的，可是我还是觉得有点忐忑，尤其是我刚刚看他的眼神，真的觉得很陌生，都不知道他在想什么。有什么好怕的？有我在你身边，那、啊、怎么样？我也有一米八四。如果他想要对你怎么样的话，我一定挡在你的面前，不会让你受到任何伤害。相信我。好啦，我自己也会小心的。放心吧，我也会帮你观察的。如果他要对你怎么样的话，我一定不会让他得逞。这个莫副总怎么这么靠不住？不是说好了吗？就算杨丁一道歉，也要逼他自动辞职。现在反而是莫副总自己被停职了。再生气也不要跟自己过不去啊，没事吧？没事。那现在怎么办？杨丁一会不会发现他被冤枉受贿的事跟你有关？还有，如果莫副总被必要交代清楚事情经过，他会不会把责任都推到你身上？莫副总跟杨天一誓死对头，而且短期内他们不会再见面。莫副总也不会笨到把我们合作事情说出去，因为这样对杨天一有好处。放心吧。我就知道你是聪明人，一定不会留下所谓的。我是不会让任何人来怀疑到我身上的。只要你没事，我就放心。不过那个 CEO 到底是谁？他为什么这么多事？严淑玉的前男友。啊，原来他是出面帮他的旧情人。我不怎么认为。严淑玉之前狠狠的把他给甩。那他为什么要帮严淑玉？不知道，这个乔兄是含着金汤匙出生的，能坐上 CEO 这个位置，并非是省油的灯。但幸好，严淑玉对我是百分之一百的信任，无论乔是要对他做什么，我都有办法应对。我们就等着看好戏吧。谁啊啊！不认得我了，我是你爸爸，爸爸啊！谢谢你啊！哦，来了，女儿，哎，你饿了吧？你怎么不喝？喝啊！女儿啊，别这么害怕爸爸，我已经变了，跟以前不同了，真的，我变好了。说起来啊，当初你妈妈带你走的时候，你才十岁，算一算也过了十多年了。我啊，真的想念你们母女，你们过得好吗？妈妈走了，可是我现在一个人过得很好，不用你操心。你妈妈走了，这么快啊？啊，哎，你最近上电视了？你怎么知道？我看了你的电视节目，我一眼啊就认出你来了。不过啊，你换了名字，嘿嘿，你现在叫香婷，对不对
，我不敢确定，所以在跟踪你。现在啊，找到你啊，我就放心了。你以后不要再来找我，请你不要不要干扰我的生活。哎、欸，你怎么会对爸爸这么冷漠？哎、欸，再怎么说，欸、我是你爸爸哎、欸。啊，嗯，先吃啊，好吧，啊，吃吃。Hello， 大家好，我来喽。舒静，你也来啦。嗯。咪咪，好久没有看到你喽。嗯，是不是很想念我？因为之前跟雨雨有一些误会，不过现在 OK 了。所以你们又经常会看到我这张可爱的脸来买蛋糕喽。嗯。哎，赶快帮我选蛋糕。我要找回爱吃东西的感觉，这样我可以重新经我的梦吧。蛋糕你又不是不会自己选，很烦哎。我要这个这个，哎，全部给我来一份，然后我要两个这一支的，好。你们先做吧。哇，你太夸张了吧，叫那么多。有些是买给鱼的，我还觉得不够呢。你的蛋糕。帮你选了抹茶口味的，试试看。哦，谢谢。嗯、哦，这个为什么苦苦的？比 dark chocolate 还 dark chocolate， 新口味哦。呃，借我一下。嗯，这个你先不要吃。这个 OK， 我帮你换一块。啊？怎么了？我把分量搞错了，对不起。没事，再做多一批出来吧。哦，对不起，郑文杰。那我先吃你的。不小心啊！对不起，我来收拾。最近怎么啦？心不在焉的，是不是有心事？如果有心事的话，你告诉我，我替你想办法。谢谢你，周永杰，我没事。那好吧，等到你想说的时候，随时告诉我，好不好？嗯，好啊，好啊。那我们明天两点洗铺见哦。可以，谢谢你，谢谢你，拜拜啊！淑玉啊，洗铺的事怎么样了啊？算是解决了。那就好。哦，对了，这个你收着，需要的时候可以用来顶一顶啊。你干嘛给我支票？这支票呢，我已经给过你妈了，可是她又还给我，我看你还是收着吧，以备不时之需。喜婆是你妈大半辈子的心血，你要帮她扛好。爸，你老实说，你是不是有事情瞒着我们？我哪有？比下菜了。爸，你要去哪里？你又要出去啊？约了朋友吃饭。爸，我们都已经很久没有一家人好好吃饭了，而且你看你都瘦了，脸色又不好，不要整天跑出去吃外面的东西啦。年纪大了。有些病痛，哎呀，不碍事的。要不然你、哎，你忘了家里的钥匙啊？哦，今晚我有约不去了。我也有事要办，不方便朱芳姐，芳婷啊，一粉回家了吗？我回家了。他现在在洗澡，你要跟他讲话吗？不用，不用了。你就不要担心我们了，好好跟淑泽哥约会，享受人世界。那一粉就麻烦你了，我不会太晚回家的。如果有什么事，打电话给我。好，再见。
你不是下午很兴奋，相庭照顾伊泽的吗？怎么这一次要特别打电话给他？而且你好像很担心。这几天我觉得相庭怪怪的，打通电话也比较放心。疯狂粉丝的事不是已经解决了吗？你还担心什么？通常相庭会跟我聊他的心事，可是最近我问他，他却不说。你呀、啊，别想太多了。我们难得跟两个人一起出来约会，就放轻松吧。嗯。走吧。喂，小妹啊。哥，你在哪里啊？可不可以马上回家？爸妈出事了，我们需要开紧急会议。啊？真不明白，爸妈恩爱了三十多年，怎么会闹成这样？有什么好奇怪的？根据数据啊，每五位老夫老妻当中就有一对会离婚。这乱说什么？爸妈之间还有红线的，代表他们还是彼此相爱，只是不知道发生了什么事情，红线才会有结。所以说嘛，爱情是不可靠的，数据才不会骗人。数据，数据，你的数据。你的数据跟你说，每五对老夫老妻当中，有一对会离婚，就代表有四对会白头偕老，爸妈就是其中那一对。对，我们不能让他们为了一点莫名其妙的误会，毁了他们的婚姻。古人说，百年出来同船渡，千年出来共枕眠。爸跟妈这一段好的姻缘，不能说断就断。对啊，可是他们两个怎么现在出了问题啊？我觉得。和你爸出门的那个女人才是关键人物，说不定她知道一些我们不知道的秘密呢。哈，原来安哥有小三啊，长什么样子啊？年轻的还是老的？哎，那个女人叫什么名字啊？我 online check 一下。你们不要乱猜啦，爸才不是这样的人。而且那个女人我见过，她长得不像小三啊。不过他们经常在一起，其中一定会有什么原因吧？我也很好奇，到底发生什么事情啊？不如我去查一查那个女人吧。啊，嗯，那我可以帮什么？你留在喜铺看着妈，看她有什么异常的举动。那我相信我们一家人同心协力，一定可以查出那个结是什么的。嗯，一家人一条心，没有什么事可以难到我们的。我也可以帮忙，你要什么的话，今晚跟我说。哇，你是我认识的景景嘛 k i t h m a n 竟然说要帮忙。哎，你不要小看我们家景景哈 k i t h m a n 也是会进化的。嗯。大嫂，看你很快就变成我真正的大嫂了哈。话别说的太早，你们两个人的红线我看得清清楚楚的。原本有的结，现在也没有了。你都不知道，我都开心。这都要归功于你这位最强红娘。你们两个人的缘分兜兜转转的，幸好没有断。我只是顺水推舟，帮你们一个小忙而已。那有红线是有红线，不过要双方的努力，姻缘才能长长久久，知不知道啊？嗯，我知道了。好，大哥大嫂慢走，不送。拜拜。拜拜。怎么还不回家啊？反正回家也没有事情做，就留下来陪你们吃晚餐喽。那谢谢。反正今天也叫 delivery， 就多叫你一份喽。哎，那帮我叫大份一点的 ，OK？ 我先去上厕所，食物来了跟我讲啊。不觉得秘密怪怪的吗？有没？不会没。你看不出来他的开心是伪装出来的吗？他为什么要伪装啊？因为他怕我们担心，所以装得很开心。但其实他是很伤心的。他笑得越大声，代表他心里越难过，懂不懂？所以你要这样。我要你帮我看着他，好好陪陪他。可是
，他是你 B F F 哎，为什么是我陪他？严书记，我要忙节目的事情，要忙店里的事情，还要解决爸妈的问题。你觉得我时间很多是不是？而且他现在跟你在一起的时间比跟我还多，所以他就交给你，你帮我好好看着他，有什么事情马上向我汇报，懂不懂？知道了。哎，你还是忘不了 d a v e 吗？哎呀，感情就是这样无聊的吗？你应该很开心，你甩掉了他，有什么好伤心的？喂，你说话嘞？你这种 IT caveman， 你是不懂感情这种东西的啦。我就是不懂，那你要告诉我啊！你不会懂的啦，去打你的 boss。怎么，你要吃啊？算了算了。请说，爱爱爱，有些是你里的我，我我为了你，我可以做做做一世的承诺，我爱你胜过牛郎和织女。哎，你那受贿的事情怎么样了？没事啦。那个人呢，已经撤回指控，赵姐不再追究，我明天就正常回去上班了。圆满解决就好。不过啊，你受了这么大的委屈都不能讨回公道，真替你感到不值。哎呦，没事，我都已经很开心了。小姐，赵学的抱歉，决定让我当一个新节目的执行监制兼编导。真的假的？恭喜你啊！什么节目？是一个街头红娘的节目，而且名字很酷的哦，你一定会喜欢，叫《红娘驾到》。红娘驾到，<笑>不错，我蛮喜欢的。那你要不要过来当我的红娘啊？我啊。其实这个节目之前看一个你提过的，可是现在我是监制，要不要上我的节目呢？可是我最近烦心的事情很多哎、欸。还是不要了，我怕进步不来。不要这样嘞，这可是我全权负责的第一个节目啊，支持一下吧。就是因为是你全权负责的第一个节目，我才不可以随便呢、啊。等一下害了你怎么办？还是不要了。哎呀，你本来就是个红娘，上节目也是当个红娘，有什么好担心的？你就答应我吧。喂，不是吧？你真的想那么久啊？以我们的交情，说了半天都还不答应，一点都不讲义气。好啦好啦好啦，是叫我欠你的，哎呦，真的。有你当我们的红娘啊，我们节目的收视率一定没问题。嗯。喂。什么东西？大不恐分吗？<笑>那我们画押啦，不能够反悔的。好啦，你说新环的事情是不是因为 Charles Chong 啊？其中一件事吧，他那个人到现在都没有联络我，你觉得他葫芦里卖了什么药啊？哼，谁当你耍了人家，做了亏心事，怕人家报复了吧 ？Excuse me， 感情的事情没有谁对谁错的吧？合则来，不合则分，有错吗？嗯，对，也可以说。喂，哎，你终于回来了，我在等你耶。现在，你现在有没有空啊？有啊，干嘛
，有空有空有空，我现在过来，你等我。好好好，拜拜，等下见。走了走了走了走了。干嘛？还没吃完呢。不要吃了啦，走了。怎么那么赶啊？就对了啦！哎，等一下，你到底要去哪儿？我带你去见一位心理治疗师，治疗你的狐臭。啊，心理医生？啊，不了，我之前去过，没用的，别浪费时间了。子豪是研究心理行为的，他是 psychologist， 不是心理医生。有分别吗？那我是觉得，你就面对喜欢的女生才有狐臭，是一种心理影响生理的行为，所以我就一瞄子豪，问问他的看法。结果你知道他告诉我什么吗？他跟我说他看过相同的病例。你是说世上还有别的像我这样子的可怜人？没错。所以你现在是不是觉得特别有希望？不用，不敢了。希望越大，失望越大。这次不一样的，可能真的有希望。那我们先去见他。子豪经验丰富，他多多少少都可以帮到你一点的啦。子豪，子豪，叫的那么亲切，不会是你的前男友吧？哇，真的是你前男友啊！这样都被我说中了，你的爱情史很精彩。我说过啦，合则来，不合则分。我严淑玉最讨厌的就是在感情上拖拖拉拉。那他是什么星座呢？双子座。走了走了走了走了。哎，我问你前男朋友啊，是不是全部都是不同星座的呢？不要问这么多。子豪经常出国，很难约的。这次是看在我的面子上才约得到的。你这面子这么大，不会是他甩了你，觉得内疚吧 ？Excuse me， 我们是协议和平分手的。他是唯一还是朋友的前男友。两位可以进去了，谢谢。你好，我是温子豪。你好，我叫杨丁一。你呀、啊，这种一有事就来找前男友的行为，是一种依赖心态，有余情未了的感觉哦。怎么，你舍不得呀？就算是余情，也是友情，因为事实证明，我们当朋友比当情人舒服。开玩笑的啦，你不要看子豪这样，他已经结婚了。哦。开玩笑可以放松气氛，你看起来很紧张，哎，一点吧，别紧张，我需要你处于在一个很放松的状态，尽量，没事的，就当这是和朋友聊天一样，麻烦你。好了，知道了，知道了，我在外面等，放轻松啊，女孩子。我们过去那边聊一聊吧。好啊。所以你在十六岁那一年第一次发现自己有这个问题后，就再也没有正式交过其他女朋友。我哪里还敢？你和你的初恋走到什么 stage？ 就牵手咯。有没有拥抱？没，怎么敢啊？接吻也没有？那更不可能啊。那你之后喜欢的女生呢？有没有什么亲密接触，像是亲额头啊、脸颊、手之类的？所以你从来都没有，呃，没有。淑玉，怎么样？怎么样？我想要确认一下，丁一发出狐臭是因为靠近心仪的对象，还是只要靠近女生就会引起生理反应，导致狐臭？啊 ？Amy。你能帮我？医生，你要我？哎呀，好了，你不要为难他了，我我去，我去，我去。嗨，冰一，你干嘛？你觉得我美吗？什么？喂？还是
你觉得我的嘴唇性感吗？嗯，你你吃错药了吧？还是你觉得我这飘逸的长发是你的理想型？我们太熟了，我不知道怎么回答你这个问题、啊。嗯，幻想一下嘛。呃，其实呢，子豪要我进来问你，要我问你说，你是不是同性恋了？什么、啊？当然不是啦，你疯了。你确定？你是干嘛？不然这样好了。你给我看一下你的粉红猪嘛！别别别别！看一下！别别别别！不要不要不要不要不要不要！看一下嘛！狐臭的、啊，哎呀！艾米会通知你下一次复诊的时间。哇，这次来可真是收获不浅呐、啊！你一定要帮到丁一，懂不懂？丁一的个案非常有趣，我一定会尽力而为。不过你也不用这么担心，虽然你的情况有点棘手，但是我相信还是有办法解决的。听到没有？要相信，我也会尽力帮你的。哎哎哎，你好像比当事人还热心。你们当然不是啊，只是我们之间有一个协议，可是那个协议是一个秘密，所以不可以告诉你。明白，我会秉持我的专业，不会过问的。还是那句话，放轻松，别给自己太多压力。嗯，谢谢你啦。啊，不好意思啊，我有点事，我先走了。再见。拜拜。怎么样啊？最近去哪里玩？走，聊两句。好好好，我画。花了压呢，我就不会反悔了。喂，什么东西？大不恐分吗修来同船渡，千年修来共共共枕。只是不知道发生了什么事情，他们红线才会有结。所以说嘛，那压压画啦，画了压啦，压画。你说那个烦心事，是不是跟 Kevin 冲有关啊？ Charles Chong， 
你回来了，我在等你。现在，你现在有空吗？没空啊，啊有空了。你看到没？这次要不是看在我的面子上，看在我的面子上，看在我的面子上，没事吧？你好，我是温子豪。你好，我叫王冠。王冠，冷静一。